ಲೈಟ್ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಡೇ ನೇ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮಮ್ಮ ಹೆವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ನಾಯಕ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನಾಲು ಮೀರ ಅಂತ ಕ್ಷೇಮಂಗೌಡ ಅರುಣ ತಲಂಚೆಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಸೆಗಳು ಬ್ರದರ್ ತೇಜೋಮಯ ಈ ರೋಜು ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೂತನ ಅಂಶ ಪೇರು ಎಂಟೆಂಟೆ ವೆಲಕಟ್ಟಲೇನಿವಿ ಏವಿ ವೆಲಕಟ್ಟಲೇನಿವಿ ಏವಿ ಅನೇ ಅಂಶಾನೇ ಮನ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಂದ ಈ ಲೋಕಮಲ್ಲೂ ಏದಿ ವೆಲಕಟ್ಟಲೇಮೋ ಆ ಸಂಗತಿ ಬೈಬಲ್ಲು ರಾಸಿಪೆಟ್ಟಾಡು ವಾಟಿನ ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಧನ್ಯಮೇ ಪೋತಾದೆ ವಾಟಿನಿ ಏಟಿನೇನ ಈ ಲೋಕಮಲ್ಲೂ ಕೊಣವಚ್ಚು ಡಬ್ಬುತೋ ಕಾನಿ ವಸ್ತುವಲ್ತೋ ಕಾನಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಇಚ್ಛಿ ಪುಚ್ಚುಕೊನು ಕನವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಕೊನ್ನೀಟಿ ಎಂತ ಧನಮ ಇಚ್ಛಿನ ಎಂತ ಬಂಗಾರಮ ಇಚ್ಛಿನ ಎನ್ನಿ ರಕಾಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಾಲ ಇಚ್ಛಿನ ಕೊಣಲೆ ಅವು ಏಂಟಿಯೋ ಮನ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂದಾಂ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನ ಸಂಗತಿಲು ಮನ ಅಂದರ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆಂದಿ ಫಲಿಂಚದಮಗಾಕ ತರವಾತ ಸಾಮತಿಲ ಗ್ರಂಥ ಉಪಯೋಗಟೋ ಅಧ್ಯಾಯಮೋ ಪದ ವಚನ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಮನ ಚೂಸ್ತೆ ಗುಣವತಿ ಅಯ್ಯ ಭಾರ್ಯ ದುರುಕುಟ ಅರ್ದು ಅಟ್ಟಿದಿ ಮುತ್ಯಮಲ ಕಂಟೇ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನದಿ ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮ ಕಲಿಗಿನ ಗಾಕ ಅಟ್ಟಿದಿ ಮುತ್ಯಮಲ ಕಂಟೇ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನದಿ ಎಲಾಂಟಿ ಭಾರ್ಯ ದುರುಕಾಲಂಟ ಗುಣವತಿ ಅಯ್ಯನಟ್ಟಿ ಭಾರ್ಯ ದುರುಕುಟ ಅರ್ದು ಅಯ್ತೇ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಲಲ್ಲೋ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಲು ಉಂಟಾರು ಕೊಂತಮಂದಿ ಮೂರ್ಖುರಾಲೈನ ಸ್ತ್ರೀಲು ತರವಾತ ಕಾಮುಕುರಾಲೈನ ಸ್ತ್ರೀಲು ತರವಾತ ಕೊಂಡೆಗೆತ್ತಲೈನ ಸ್ತ್ರೀಲು ಚಡ್ಡ ಸ್ವಭಾವ ಕಲಿಗಿನ ಸ್ತ್ರೀಲು ಲೇಕಪೋತೆ ಅಸೂಯ ಕಲಿಗಿನ ಸ್ತ್ರೀಲು ಲೇಕಪೋತೆ ಕೀಡನ್ನು ಕಲಿಗಿಂಚೇ ಸ್ತ್ರೀಲು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಉಂಟಾರು ಕಾನೇ ದೇವುನಿ ವಾಕ್ಯಂ ಸೆಲವಿಸ್ತಂದು ಎವರು ಮಂಚಿವಾರು ಎವರು ವೆರ ವೆಲಕಟ್ಟಲೇನು ವಾರು ಎವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ವಾರಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊನಲೇನೆಟ್ಟುವಂಟಿ ಗೊಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಕಲಿಗಿನ ವಾರು ಎವರೈ ಅಂಟೇ ಗುಣವತಿ ಅಯ್ಯ ಭಾರ್ಯ ದುರುಕುಟ ಅರುದು ಅಟ್ಟಿದಿ ಮುತ್ಯಮಲ ಕಂಟೇ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನದಿ ಅಮೇನ್ ಗುಣಮಲು ಕಲಿಗಿನ ವಾರಿನಿ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಗುಣವಂತರಾಲೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ತ್ರೀನಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಗುಣವಂತರಾಲೈನ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಕಲಿಗಿನ ಆಮನ ಗುರಿಂಚಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಗುಣವಂತರಾಲು ಅಂಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರ್ರಾಲು ವಾಕ್ಯಾನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸೇದಿ ದೇವನಿಗೆ ಲೋಬಡೇದಿ ತ ತಲೆದಂಡ್ರಲನು ಅತ್ತ ಮಾಮಲನು ಲೇಕಪೋತೆ ಸ್ನೇಹ ಮನುಷ್ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೇದಿ ಸ್ನೇಹಿತರುತೋ ಮಂಚಿಗೆ ಉಂಡೇದಿ ಮಂಚಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಕಲಿಗಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಆಮನೆ ಎವರೈತೆ ದೈವ ದೈವಜನಲ ಸಮರ್ಷಂಲೋ ದೇವುಡು ಎನ್ನುಕುನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ವಾ ದೇವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಎವರೈತೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಟಾರೋ ವಾರಿ ಕುಟುಂಬಂ ಬಹುಗ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬಡ್ತಾರೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಗುಣವತಿ ಅಯ್ಯನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ಇಂಟ್ಲೋ ಧನಮುನ್ನ ಲೇಕಪೋಯಿನ ಆಮ ತಗ್ಗಿಂಪು ಕಲಿಗಿ ವಿಧೇಯತೆ ಕಲಿಗಿ ಗೌರವಿಂಪ ಗೌರವಂ ಕಲಿಗಿ ಭರ್ತನ ಅನ್ನ ವಿಷಯಾಲೋ ಸಹಕರಿಸ್ತು ಅನ್ನ ವಿಷಯಾಲ ಆಯನಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಚೇಸೇಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗುಣವಂತರಾಲೈನ ಸ್ತ್ರೀ ಅಟ್ಟಿ ಸ್ತ್ರೀನಿ ಎಂತ ಧನಮಿಚ್ಚಿನ ಕಾನಿ ಕೊನಲೇಮೋ ಅಲಾಂಟಿ ವಾರು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ಉಂಟೇ ವಾರಿ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯಮೈನಟ್ಟೆ ವಾರು ಅಲಾಂಟಿ ವಾರೋ ಕಾದೋ ವಾರಿ ಗುರಿಂಚಿ ಎವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮೀಯಾಲಂಟೇ ವಾ ಎವರೈತೆ ಗುಣವಂತರಾಲೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ತ್ರೀಲು ಉನ್ನಾರೋ ವಾರಿ ಭರ್ತಲು ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ಆ ಸಂಘಮಲೋ ಕಾನಿ ಸಮಾಜಮಲೋ ಕಾನಿ ವಾರಿ ಗುರಿಂಚಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿಸ್ತಾರು ವಾರಿ ವಾರಿನಿ ಕೊನಿಯಾಡ್ತಾರು ಅಲಾಂಟಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮು ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾಕ ರೆಂಡೋ ವಿಷಯನ ಮನ ಚೂಸ್ತೆ ಯೋಬು ಗ್ರಂಥಮ ಇರವೇ ಎನಿಮಿದೋ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಯೋಬು ಗ್ರಂಥಮು ಇರವೇ ಎನಿಮಿದೋ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಯೋಬು ಗ್ರಂಥಮು ಇರವೇ ಎನಿಮಿದೋ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಪದಮೂಡು ವಚನಾನ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಮನ ಚೂದಾಂ ಯೋಬು ಗ್ರಂಥಮ ಇರವೇ ಎನಿಮಿದಿ ಪದಮೂಡು ನರಳು ದಾನಿ ವಿಲುವನ್ನು ವೆರಗರು ಪ್ರಾಣುಲುನ್ನ ದೇಶಂಲೋ ಅದಿ ಪ್ರಾಣುಲುನ್ನ ದೇಶಂಲೋ ಅದಿ ದೊರಕದು ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮ ಕಲುಗುನ ಗಾಕ ನರುಳು ದಾನಿ ವಿಲುವುನೇ ಎರಗರು ದೇನಿ ಗುರಿಂಚು ಅಂಟ ಅಕ್ಕಡ ಪನ್ನೆಂಡು ವಚನ ಜೊತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೈತದೆ ಅಯ್ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಎಕ್ಕಡ ದೊರಕುನು ವಿವೇಚನ ದೊರಕು ಸ್ಥಳಂ ಎಕ್ಕಡ ನ
విమానాన్ని తయారు చేశారు రైట్ బ్రదర్స్ ఆ యొక్క తెలివి వారికి వచ్చింది ఆ జ్ఞానం వారికి ఉన్నది కాబట్టి ఈరోజున దాని ద్వారా ఎన్ని లక్షల కోట్ల మంది ప్రజలు ఆత్మీయంగా ఆనందిస్తున్నారు ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కొత్త కొత్త పథకాలను కొత్త కొత్త వస్తువులను కనిపెట్టారు బల్బును కనిపెట్టాడు సార్ థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్ ఇలాగా వారు చేసిన ప్రయోగాలు వారు జ్ఞానం యుక్తంగా తయారు చేసినటువంటి ఆ వస్తువులు ప్రపంచానికి ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నీ పిల్లలు కూడా చదువుకుంటే వారు ప్రపంచానికి ఔషధాలుగా మారుతారు కాబట్టి వారికి జ్ఞానం తక్కువగా ఉంటే వారిని ఖచ్చితంగా నేర్పించాలి వారికి ఆ జ్ఞానం వచ్చేటట్టు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ఆ జ్ఞానం సంపాదించే క్షేత్రాలు కేంద్రాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వారి దగ్గరికి అక్కడికి పంపించాలి జ్ఞానానికి వెలకట్టలేమన్న సంగతి వివేచనకి వెలకట్టలేమన్న సంగతి క్రైస్తవులైన మనం అందరం గ్రహించదము గాక మూడో విషయాన్ని మనం చూద్దాం కురంతిలికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన కురంతిలికి రాసిన మొదటి పత్రిక కురంతిలికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదవ వచ్చిన కురం తెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదవ దొంగలైనను లోబులైనను త్రాగుబోతులైనను దూషకులైనను దోచుకున్న వారైనను దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ రాస్తున్నటువంటి మాటను మనం చూస్తే తర్వాత మీలో కొందరు అట్టివారే ఇంటరు కానీ ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు నామమున మన దేవుని ఆత్మ ఎందును మీరు కడగబడి పరిశుద్ధపరచబడిన వారై నీతి మంతులుగా తీర్చబడితే అమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మూడో విషయాన్ని కనుక మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ రాస్తున్నటువంటి మాట క్రీస్తు మన కోసం చెల్లించిన వెల ఏదైతే సిలువులో త్యాగం చేశాడో తన రక్తానికి మనం వెలగట్టలేము ఆయన రక్తానికి మనం ఏం కట్టలేమంట వెలగట్టలేము ఆయన మనందరి కోసము విమోచన క్రయధనముగా సాతాని చేతికి అప్పగించబడ్డాడు మనం మనందరినీ విమోచించటం కోసము ఆయన తన ప్రాణాన్ని శరీరాన్ని ఆత్మను అర్పించాడు కాబట్టి దానికి నువ్వు వెలగట్టలేవు ఆయన దగ్గరికి ఎవరైతే వస్తారో అక్కడ ఎవరున్నారంట దొంగలైనను లోబులైనను త్రాగుబోతులైనను దూషకులైనను దోచుకున్న వారైనను దేవుడు రాజ్యానికి వారసులు కారు ఒకప్పుడు మనం ఇలాంటి గుణాలు కలిగిన వారమే అయితే ఏసయ్య ఈ దొంగల కోసం లోబుల కోసం దోచుకున్న వారి కోసం త్రాగుబోతుల కోసం దూషకుల కోసం ఆయన వెల చెల్లించాడు విమోచన క్రైతనంగా తన నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన నిజాయితీతో కూడిన పరిశుద్ధమైనటువంటి దేహాన్ని నీ సెలువుకు అప్పగించాడు శత్రువుల చేతులు పెట్టాడు నిర్దోషిగా ఆయన శిక్షణ అనుభవించాడు కాబట్టి ఆయన విమోచన చేశాడు మనందరి కోసం ఆ విమోచన ఏదైతే చేశాడో మానవుల కోసమో దానికి నువ్వు వెలగట్టలేవు ఆయన నువ్వు కొనలేవు నీకు అంత శక్తి సామర్థ్యం లేదు అంత గొప్ప త్యాగం వేసే చేశాడు కాబట్టి ఆయన వెలగట్టలేనిది ఏదయ్యా ఉన్నదంటే ఆయన విమోచనకి మనము వెలగట్టలేము నాలుగో విషయాన్ని మనం చూస్తే మత్తీసు వార్త మత్తీసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము మత్తీసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచ్చినని ఒకసారి మనం చూద్దాం పద్దెనిమిది ఇరవై ఆరు మత్తీసు వార్త దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ రాస్తున్నటువంటి మాటలు మనం చూస్తే దానికంటే ముందు ఇంకోటి చూద్దాం మనం తర్వాత చూడండి మత్తీ సువార్త ఇరవై ఆరు పదిహేను మత్తీ సువార్త ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు పదిహేను ఇరవై ఆరు పదిహేను మత్తీ స్వార్థ ఇరవై ఆరు పదిహేను చూస్తే నేను ఆయనను మీకు అప్పగించిన ఎడల నాకేమి ఇత్తురని వారిని అడిగిను అందుకు వారు ముప్పది వెండి నాణములు తూచి వానికి చెరి వాడప్పటి నుండి ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయం కనిపెట్టుచుండెను దేవునికి మాహిమ కలుగును గాక ఇక నాలుగో విషయాన్ని కనుక చూస్తే ఏసయ్యని ఏసయ్యకి వెలకట్టలేం ఏసయ్య ప్రపంచానికి అన్ని రకాలైన అద్భుతాలు బైబిల్లో రాయబడి ఉంటుంది ఆయన చేసిన అద్భుతాలు సూచక్రియల మహత్కార్యాలు మూడున్నర సంవత్సరాల్లో భూమి మీద ఉన్న ఎన్ని గ్రంథాలు అయితే ఉన్నాయి అన్ని గ్రంథాల్లో రాయటానికి కూడా అన్ని పేపర్స్ సరిపోవు అన్ని అద్భుతాలు చేశాడు ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అన్ని చేయటమే కాక ఆయన మళ్ళీ పరలోకంలోకి వెళ్ళి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని కోట్లాది కోటానుకోట్లమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు సూచక్రియలు చేస్తున్నాడు అలాంటి వ్యక్తిని 
ఒక వ్యక్తి సర్వసాధారణంగా ముప్పై వెండి నాణాలకు అమ్మి వేసేసాడు వెలగట్టేశాడు ఏసైకి అసలుకైతే ఏసైకి వెలగట్టలేం అంత శక్తి సామర్థ్యం మనకు లేదు కానీ ఇస్కరు యువతి యూద ఆ ఇక్కడ ఉన్న పరిశైలు సదుకేల దగ్గరికి యూదుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన్ని ముప్పై వెండి నాణాలకి ఆయన్ని తూచి ఆయన్ని అమ్మి వేసినట్లు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజు కూడా చాలామంది క్రైస్తవులు ఎల్ల కట్టలేని క్రైస్తవ్యాన్ని అమ్మేస్తున్నారు చాలామంది దొంగలుగా చాలామంది త్రాగుబోతులుగా దొంగసాటుగా జీవిస్తూ వేషధారులుగా జీవిస్తూ ఏసైని అమ్మేస్తున్నారు ఒక వ్యక్తి ఒక బిల్డింగ్లో ఉండి ఆ బిల్డింగ్లో ఉండి పాపం చేసుకుంటూ మందిరానికి వస్తే ఆ పా ఆ బిల్డింగ్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఇక ఎన్నటికీ భూమండలం మీద బ్రతికుండగా ఎన్నటికీ ఏసై దగ్గరికి రారు ఏసైను నువ్వు ఎప్పుడైతే అమ్మేస్తావో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ విషయం తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు యేసు ప్రభు వారి దగ్గర శక్తి లేదని యేసు ప్రభు వారి దగ్గర ఎలాంటి బలం లేదని యేసు ప్రభు వారి దగ్గర ఎలాంటి అధికారం లేదని చెప్పి నిన్ను బట్టి వారందరూ కూడా దేవునికి దేవుని రాజ్యానికి దూరం అయిపోతారు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని సంగమ వాకింగ్ సెలవు ఇస్తుంది ఏంది అంటే క్రీస్తును మనం ఎన్నటికీ అమ్మివేయకూడదు ఆయన రక్తమును కాల కింద వేసి తొక్కకూడదు ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన కృప మహదైశ్వరి ఆయన ఎన్నటికీ వెలకట్టకూడదు ఆయన నన్ను ఇంతే కదా ఇంత తక్కువకే కదా కొన్నది అని చెప్పి ఆయన్ని మనం అమ్మేసుకోకూడదు ఇది వాకింగ్ సెలవు ఇస్తుంది ఏసైకి వెలకట్టలేము అంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు ఆయన నీ కోసం దిగి వచ్చాడు మానవుని కోసం నిన్ను రక్షించడం కోసం వచ్చాడు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టడానికి కోసం వచ్చాడు నిన్ను దీవించడం కోసం వచ్చాడు కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా క్రీస్తును అమ్మివేయక క్రీస్తును గౌరవించాలని క్రీస్తు మనకు బోధించిన బోధనలు ప్రకటనల ప్రకారం మనం జీవిస్తూ వర్ధలిదము గాక తర్వాత మనం చూస్తే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక పెతరు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయము పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయము మూడో అధ్యాయ నాలుగు వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం మూడు నాలుగు చూడండి సాధువైన టియు మృదువైన టియు నైన గుణమను అక్షయ అలంకారము గల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావం మీకు అలంకారంగా ఉండవలను అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగలది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక రాస్తున్నాడు అలంకారము చాలా విలువైనది ఎలాంటి అలంకారం అంట రెండు అలంకారాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే బాహ్య అలంకారము రెండోది అంతరంగ అంతరంగ అలంకారము బాహ్య అలంకారమే ప్రపంచంలో ఉన్న లోకంలో ఉన్న మనుషులందరూ చేస్తారు మేకప్ వేయకుండా బయటికి రాలేరు మేకప్ వేయకుండా అలంకరించుకోకుండా ఆ సోకులు ఆ పడకుండా ఎవరు కూడా బయట ప్రపంచంలో తిరగలేరు దాన్ని ఏమంటారు అంటే భౌతిక అలంకరణ అంటారు లోకానికి సంబంధించిన అలంకరణ లోకాన్ని ఆకర్షించడానికి లోకంలో ఉన్న మనుషుల్ని పడగొట్టడానికి లోకంలో ఉన్నటువంటి వారిని వశపరచుకోవటం కోసం లోకంలో ఉన్న వారి యొక్క బలహీనతల్ని ఆటాడుకోవటం కోసం లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని తన ఎంట తిప్పుకోవటం కోసం చేసేది భౌతిక అలంకరణ రెండో అలంకరణ క్రైస్తవులకు ఉన్నది అలంకరణ ఏంటి అంటే చూడండి క్రైస్తవగా క్రైస్తవ హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నారు వారందరూ చేసేది భౌతిక అలంకరణే వారి అందాన్ని చూపించి వారి అవయవాలను చూపించి వారి శరీర భాగాలను అమ్మేసుకొని క్రీస్తుకి అవమానం కలిగిస్తున్నారు అలాంటి వారు ఎన్నటికీ క్రైస్తవులు కాదు రెండో విషయాన్ని మనం చూస్తే అక్కడ రాస్తున్నాడు అక్కడ రాస్తున్నాడు అటువలే నాలుగో వచ్చినంలో సాధు అయినట్టి ఒకటి క్రైస్తవ స్త్రీలకి క్రైస్తవ స్త్రీలకి వెలకట్టలేం ఎలాంటి స్త్రీలకి వెలకట్టలేం అంటే అంతరంగంలో అక్షయ అలంకరణ ఉంటుందంట ఆ అక్షయ అలంకరణ కలిగినటువంటి స్త్రీలకి వెలకట్టలేం అలాంటి అలంకరణకి మనం వెలకట్టలేము అది పురుషుడైనా సరే స్త్రీ అయినా సరే అంతరంగములు అలంకరణ ఉండాలి చూడండి అక్కడ ఒకటి సాధువులాగా ఉండాలంట రెండవది మృదువుగా ఉండాలంట మూడవది మృదువైనటువంటి గుణము కలిగి ఉండాలంట తర్వాత నా అక్షయ అలంకారము గల మీ హృదయపు అంతరంగ అలంకారం అక్షయ అలంకారం అక్షయం అంటే శని అది క్షణించి క్షణించిపోయేది కాదు అది మధ్యలో ఆగిపోయేది కాదు జీవితాంతం భూమి మీద బ్రతికున్నంత కాలము క్షీణించి పోకుండా ఉండేదాన్నే అక్షయ అలంకారం అంటారు కొన్ని రోజుల తర్వాత వాడిపోయేది లేకపోతే కరిగిపోయేది కాదు అక్షయ అలంకారం స్థిరంగా ఉండాలి నేను మేకప్ వేయను నేను లోకంలో కలవను నేను అలంకరణ చేయను నేను పాపపు క్రియలు చేయను నేను ఎవరిని మోసపుచ్చను అనేది అక్షయ అలంకారం అది హృదయ అంతరంగంలో ఉండాలి ఇది దేవుడు నన్ను ఇలా ఉండమన్నాడు ఇలాగ యథార్థవాదిగా నేను ఉండాలి అని అలాగ యథార్థవాదులుగా ఉన్న క్రైస్తవులు నిజమైన క్రైస్తవులు ఎవరైతే క్రైస్తవ్యాన్ని మెల్లో సెలువేసుకొని బయట కొంగేసుకొని లేకపోతే అందచందాలు బయట విరబూస్తూ చూపిస్తూ పోతా ఉంటారో వారు సాతాను చేతిలో బలమైన ఖడ్గాలు వారు సాతానికి ప్రియమైన చిలికెత్తలు వారు ఖచ్చితంగా సాతానుతో పాటు చెరలోకి వెళ్ళిపోతారు అందుకనే మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావం మీకు అలంకరంగా ఉండవలను అది దేవుని దృష్టికి విలువైనది మిగుల విలువైనది దానికి వెలగట్టలేవు 
అందుకనే మదర్ దర్శనం చూస్తే ఆమె యొక్క స్వభావాన్ని చూసినప్పుడు ఆమె యొక్క అలంకరణ చూసినప్పుడు ఆమె నడవడికను చూసినప్పుడు ఆమె మాట తీరును చూసినప్పుడు ఆమె ఎంతో ప్రపంచానికి ఔషధంగా మార్చబడింది ప్రిదేవన్ బిడ్లారా అలాంటి వారికి ఎలా కట్టలే ఇప్పుడు కూడా చాలామంది క్రైస్తవ మిషనరీలుగా నన్సుగా పనిచేస్తున్నారు అలాంటి క్రైస్తవ సహోదరులకి నా పాదాభివందనం నేను వారందరికీ ఎల్లవెల్ల రుణపడి ఉంటాను అలాంటి గొప్ప క్రైస్తవ్యంలోని కేసే నన్ను నడిపించినందుకు కోటాను కోట్ల వందనాల వేసేకి కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని బిడ్లారా మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక మూడు నాలుగు సెలవిస్తుంది అంటే మనం పై అలంకరణ గాక అంతరంగ అలంకరణ చేసుకుంటే దానికి అసలు వెలకట్టలేము అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏడో విషయాన్ని మనం ఒకసారి చూస్తే కీర్తనల గ్రంథము నూట అధ్యాయము కీర్తనల గ్రంథము నూట అధ్యాయము కీర్తనల గ్రంథము సారీ నూట పంతొమ్మిదో అధ్యాయము కీర్తనల గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదో అధ్యాయం డెబ్బై రెండో వచ్చిన కీర్తనల గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదో అధ్యాయము డెబ్బై రెండో వచ్చిన డెబ్బై రెండో వచ్చిన అని ఒకసారి చూస్తే వేల కొలది వెండి బంగారు నాణముల కంటే నీ విచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నాకు మేలు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక వెలకట్టలేనిది ఏందే అంటే దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం ఈ లోకంలో దేనితో కూడా నువ్వు వెలకట్టలేవు నీ చేతులు ఏముండాలో తెలుసా దేవుని వాక్యం ఉంటే ప్రపంచంలో ఉన్న సంపదలు అన్నీ నీ కాల కింద ఉంటాయి అయితే దేవుని వాక్యాన్ని ఈ లోకంలో వెలకట్టలేవు దాన్ని రోజు చదువుతూ ఉండాలి దాన్ని రోజు ధ్యానిస్తూ ఉండాలి దాన్ని ప్రతినిత్యము స్టడీ చేస్తూ ఉండాలి అలాగ ప్రతినిత్యము దాన్ని ఆపోషణ పడుతున్నప్పుడు అభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని చదువుతున్నప్పుడు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు నీ నాడీ అవస్థలోనికి అవి వెళ్ళిపోయి అది జీర్ణమై అది నీకు ఏర్పారాలి అప్పుడు ఈ యొక్క వాక్యానికి నువ్వు వెలకట్టలేవు ఆయన శాసనాలు ఎంతో కోరదగినవి ఆయన వాక్యం అంటున్నావు నీ విచ్చిన ధర్మశాస్త్రం నాకు ఎంతో మేలు చేసింది నేను పాపంలో పడకుండా నేను శాపాలకు తెచ్చుకోకుండా నేను లోకంలో పడిపోకుండా నేను సాతాను చేతిలో పడకుండా నేను అపాయంలో పడకుండా నేను కీడులో పడకుండా నేను రోగంలో పడకుండా నేను శాపంలో పడకుండా నన్ను తప్పించడానికి నా కన్ను లేదుట నువ్వు పెట్టిన ఈ ధర్మశాస్త్రం నాకు ఎంతో మేలు దీనికి నేను వెలకట్టలేనయ్యా ఇదిగో వేల కొలది వెండి బంగారం నాణాల కన్నా నువ్వు ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రం ఎంతో గొప్పది దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఏడో విషయం చూస్తే అక్కడ రాస్తున్నటువంటి మాటను మనం పరిశీలించి చూస్తే ఒకసారి మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పరిశీలించి చూస్తే పరలోక రాజ్యము కూడా ఎలా అడదంట పరలోక రాజ్యానికి కూడా మనము వెలకట్టలేము పరలోక రాజ్యానికి మనము వెలకట్టలేము భూలోకంలో ఉన్న ప్రతి దానికి వెలగట్టవచ్చు కానీ పరలోక సంబంధమైన పరలోక రాజ్యానికి నువ్వు వెలకట్టలేవు పరలోక రాజ్యంలోనికి నువ్వు వెళ్ళాలంటే ప్రభుని యేసుక్రీస్తును నమ్ముకోవాలి ఆయన్ని వెంబడించాలి ఆయన చెప్పిన ఆజ్ఞలన్నీ పాటించాలి ఆయన్ని ఆయన చెప్పిన మార్గంలో ఇరుకు మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈరోజు క్రైస్తవులు అయిన చాలామంది విశాల మార్గంలో వెళ్తున్నారు క్రీస్తుని నమ్ముకున్న తర్వాత చాలా చాలా రకాలైనటువంటి మాటలు చెబుతున్నారు దేవుడు చెప్పినటువంటి ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో శోధనలో నుంచి మనకి పరీక్షలు వస్తూ ఉంటాయి వాటన్నిటిని జయించుకుంటూ శోధనలు వస్తూ ఉంటాయి జయించుకుంటూ శ్రమలను దాటుకుంటూ మనం వెళ్ళినప్పుడే మనం పరలోక రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తాం పరలోకానికి వెలకట్టలేము పరలోకాన్ని సంపాదించాలి అనే ఆశ నీ లోపల ఉండాలి భూలోకంలో దేవుందిలే అది సంపాదిద్దాం తర్వాత చూద్దాం ఈ చివరి దినాలు కనుక్కుందాంలే అని వాయిదా వేసావా నీ జీవితంలో పరలోకాన్ని పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది వెలకట్టలేని ఆ రాజ్యాన్ని నీ ఇంటిలో చేర్చుకో నీ జీవితంలోని అయ్యా నా యొక్క పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయయ్యా అని ప్రభు దగ్గర ప్రాధాయపడు అద్భుతమైన రీతిలో నువ్వు పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటావు ఆ భాగ్యం ఆ ధన్యత నీకు నాకు ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు దయచేసి అభిషేకించి ఆశీర్వదించి స్థిరపరచునుగాక ఆమెన్